আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত তো আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের চরাচরিত অধ্যায়ের মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ দু সালে যে সৃজনশীলটা দেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তবে এই সৃজনশীল কন্টিনিউ করার পূর্বে অবশ্যই তোমরা সিকোয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখে আসবে বিশেষ করে এই অধ্যায়ের প্লে লিস্টের একদম প্রথমে তিনটা ভিডিও রয়েছে তিনটা ভিডিও আপলোড করেছি যেখানে শুধুমাত্র সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি কিভাবে অঙ্কগুলো করতে হয় কেন করতে হয় এ জাতীয় অনেক কথা বলা হয়েছে সুতরাং ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সিয়াল তোমাদেরকে বুঝতে গেলে সিকোয়েন্সিয়ালি দেখতে হবে এরকম একটা সাবজেক্ট ছিল এই সিজনশীলটা আমি করিয়ে দেবো না জাস্ট বলে দেব কিভাবে করতে হয় তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে অভ্যস্ত তারা খুব ভালো করেই জানো যে আমি প্রচণ্ড রকম অলস মানুষ কিছু করে দেবো না জাস্ট বলে দেব যে এভাবে এভাবে করতে হবে এবং এটা ছাড়াও যে অন্যভাবে করা যায় বা কত উপায়ে সৃজনশীলগুলো করা যেতে পারে কতভাবে ভাবনা হতে পারে তোমাদের চিন্তা করা যেতে পারে এই ব্যাপারগুলো আমি জাস্ট বলে দিই তোমাদের বাকি কাজটুকু তোমাদের হবে তো সার্কিটটা এই যে একটা অদ্ভুত সার্কিট দেখতেই বিরক্ত লাগতেছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না কোনটা শ্রেণী আর কোনটা সমান্তরাল সুতরাং এই সার্কিটটাকে আমরা আমাদের মতো করে আঁকব যেভাবে আমরা বুঝে অভ্যস্ত সেটা কেমন হবে আমরা সাধারণত দেখে কেমন অভ্যস্ত সার্কিট এমন হয় রাইট এখানে রোদ বিভিন্নভাবে থাকে এই তো এটাই তো আমরা দেখে অভ্যস্ত এরকম হয় এবং এটা বুঝে আমরা অভ্যস্ত আমি সার্কিটটাকে ওই সার্কিটটাকে এভাবেই আঁকবো ওকে এখানে অভ্যন্তরীণ রোদ রয়েছে যে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওহম অভ্যন্তরীণ রোদ কি এটা হচ্ছে ব্যাটারির একটা রোদ দেখো ইলেকট্রন যখন একটা সার্কিটে পরিভ্রমণ করে সাপোজ এটা যদি একটা ব্যাটারি হয় তো ইলেকট্রন এখান থেকে ধরো যাচ্ছে 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 পুরো পথ পরিভ্রমণ করে কিন্তু এই ব্যাটারিকেও সে কী করে পার হয়ে চলে আসে মানে ব্যাটারির মধ্য দিয়েও ইলেকট্রনটা চলে আসে তো ব্যাটারির নিজে ব্যাটারি নিজেরও কি থাকে একটা রোধ থাকতে পারে সেই রোধের মান দেয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওম ওটা হচ্ছে ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ আলাদা করে সার্কিটে তো রোধ আসেই এছাড়া ব্যাটারির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ যেতেও কিছু পরিমাণ বাধা পাচ্ছে ওটাকে বলে আমরা অভ্যন্তরীণ রোধ হোয়াট এভার আমার মনে হয় এতটুকু বুঝতে পেরেছো যদি আগের ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করে আসো তোমরা এখন এই সার্কিটে এই ব্যাটারি আমরা কোথায় আঁকবো এই ব্যাটারিটা আঁকবো আমরা প্রথমে এখানে একটু বড় করেই আঁকছি আমি ওকে এরকম আমরা এই পর্যন্ত কিচ্ছু দেব না ওকে এটা কত টোয়েন্টি ভোল্ট এবং তার সাথে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওহোমের একটা অভ্যন্তরীণ রোধ দেওয়া আছে ওকে আচ্ছা জিরো পয়েন্ট থ্রি একটু নিচেই লিখছি আমি এখন দেখো এই প্রান্ত গিয়ে এখানে একটা রোধ তাহলে তুমি এখান থেকে দিলা এটা রোধ কত টু এই টু এই যে গিয়ে এখানে কয় ভাগ হয়েছে এদিকে এক ভাগ এদিকে এক ভাগ দুই ভাগ হয়েছে এখান থেকে তুমি করে দাও এরকম দুই ভাগ দ্যাট সিট দুই ভাগের এক ভাগে কত আছে সিক্স ওকে তুমি এটা ধরো সিক্স এটা দিয়ে দিলা আর এক ভাগে কি আছে দেখো তো একটু দূর গিয়েই সেভেন ওহমের একটা রোধ এই যে একটু দূর নিয়ে আসো দিয়ে দিলা সেভেন এই সেভেন ওহম সামনের দিকে যাচ্ছে 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 আরও একটা রোধ সেটা কত ওয়ান তাহলে এই যে গেল 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 এই যে ওয়ান এবং ওয়ান পার হয়ে আসতে 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 আবার টেন তাহলে আবার এখানে দেওয়া একটা টেন তাহলে সেভেন ওয়ান টেন এবং এই যে টেনের শেষ প্রান্ত কার সাথে লেখেছে টেনের শেষ প্রান্ত লেগেছে ছয়ের শেষ প্রান্তের সাথে রাইট তোমার এই যে ছয় যেটা আসছে আর টেন যেটা এসে কিন্তু এক প্রান্তে যুক্ত হয়েছে তাহলে এই যে ছয়ের শেষ প্রান্ত আর এই যে টেনের শেষ প্রান্ত দুটো করে দিলা যোগ ওকে এই যুক্ত প্রান্ত সামনে আসতেছে আসতেছে আসতে আসতে আবার একটা রোধ এইট এই তো যাচ্ছে যাচ্ছে আবার এই যে একটা এইট এবং তারপর এই এইটের শেষ প্রান্ত কোথায় যুক্ত ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে তার মানে এই যে ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত হয়ে গেল তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট মানে এই সার্কিটটা হচ্ছে আসলে এটা এখন দেখো খুব সহজ এই তিনটা শ্রেণীতে যোগ করে দাও যোগ করে দিলে একটা রোধ আসবে তারপর এই দুটা হচ্ছে সমান্তরালে সমান্তরালে তুল্য রোধ বের করো তারপরে এটা এই সমান্তরাল থেকে যেটা পাওয়ার সেটা এবং এটা আবার কিসে থাকবে শ্রেণীতে থাকবে মানে এই সার্কিট যতটা বোঝা সহজ এটা তার চেয়ে বোঝা আরও সহজ হ্যাঁ হতে পারে কেউ এইভাবে বুঝতে পারো থাকতেই পারে কিন্তু আমি যে কোনো সার্কিট এইভাবে করে নেই এতে করে তোমাদেরকে বোঝানো এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের বোঝাটা বেশি সহজ ওকে তো এটা হচ্ছে আমার ওই সার্কিটের জন্য এই সার্কিট তারা বলছে বর্তনের তুল্য রোধ কত এখন নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এটা এখন এমনিই পারা যাবে যে এর তুল্য রোধ কত তারপর বলছে সবগুলো রোধকে সমান্তরালে যুক্ত করে ফাইভ এম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করা বা ব্যবহার করলে সেই ফিউজটা অক্ষত থাকবে কি থাকবে না কোশ্চেনটা কেমন যে সবগুলো রোধ সমান্তরালে যুক্ত করলে একটা একটা মানে এখানে সাপোজ তারা একটা ফ
এটা ফাইভ এম্পিয়ারের ফিউজ দ্যাট মিন্স এর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎই যাবে ফাইভ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ যেতে চাইলে এটা কি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে রাইট এটা গলে যাবে তো আসলে এই অঙ্কের কি সমাধান এই অঙ্কের সমাধান হচ্ছে কি জানো এই পুরো সার্কিটে কত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমরা সেটা দেখব পুরো সার্কিটে কত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমরা সেটা দেখব যদি সেটা ফাইভ এম্পিয়ার বেশি হয় তাহলে তার গলে যাবে আর যদি ফাইভ এম্পিয়ার কম হয় তার গলবে না দ্যাটস ইট তোমার আমাদের কি কী বের করতে হবে পুরো সার্কিটের বিদ্যুৎ বের করতে হবে এখন কথা হচ্ছে তারা কেন সমান্তরালে যুক্ত করতেছে সমান্তরালে যুক্ত করে তারা কি বলতে চাচ্ছে সমান্তরালে যুক্ত করলে কি এমন হতো এমনও হতে পারতো যে এই অবস্থায় যে বিদ্যুৎটা যাচ্ছে যার কারণে হয়তো তোমার তোমার বিদ্যুতের পরিমাণটা হয়তো ফাইভ এম্পিয়ারের কম আসতেছে এইভাবে যদি তুমি সার্কিটটা রাখো তাহলে হয়তো তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা কম আসতেছে দেখো এই অঙ্কগুলো যখন করবা আমি বলছি তোমাদেরকে যারা খুব ভালো করে জানতে চাও এই অবস্থার জন্য তোমরা আগে বের করো আয়ের মানটা কত আয় কত সেটা বের করো আমার মনে হয় যে এখানে আয় ফাইভ এম্পিয়ারের কম থাকবে তারা কি বললো সমান্তরালে যুক্ত করলো সমান্তরালে যুক্ত করে আসলে কি করলো কেন তারা এটা বললো কারণ সমান্তরালে যুক্ত করলে রোধের মান কমে যায় আর রোধের মান যখন কমে ইকুয়েশন দেখে খেয়াল করো আই ইকুয়াল ভি বাই আর রোধ যখন কমে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা তখন বাড়ে তবে তারা আসলে সমান্তরালে যুক্ত করে কি করেছে রোধটাকে কমিয়ে দিয়েছে আর তারা খুব ভালো করেই জানে রোধটা কমে গেলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বেড়ে যাবে এবং এমনও হতে পারে যে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ফাইভের চেয়ে বেশি হয়ে গেল সুতরাং ফাইভ এম্পেয়ারের তারটা গলে যাবে তাহলে ওখানে ওই কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য যে তারা পুরো সার্কিটের তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার মানটা বাড়িয়ে দিচ্ছে এমনও হতে পারে তারা যদি বলে যে এই অবস্থায় কি বললো যে এই রকমই থাকবে তারপরেও ফাইভ এম্পিয়ার তার দিলে সেই তারটা গলবে না তার ব্যবস্থা কি হতে পারে বা কোথায় ফাইভ এম্পিয়ারের তার রাখলে তারটা গলবে না তার ব্যবস্থা কি হতে পারে বিভিন্নভাবে হতে পারে বিভিন্ন মানে অ্যান্সার করবার চিন্তা ভাবনা অন্যরকম থাকতে হবে তোমাদের সাপোজ এই সার্কিটের মধ্য দিয়ে এখানে ধরো ফিফটিন অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে রাইট এখন তুমি যদি এখানে পাঁচ এম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করো সে কি হয়ে যাবে ডেফিনেটলি গলে যাবে এখন দেখা গেল যে এখানে যাচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার আর এখানে যাচ্ছে টেন এম্পিয়ার কারণ এই যে ফিফটিন এম্পিয়ার এখানে গিয়ে দুই ভাগ হয়ে যাবে রাইট এখানে সাপোজ গেল টেন এম্পিয়ার এখানে যে ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে এই ফাইভ এম্পিয়ার ফিউজ কোথায় ব্যবহার করো এখানে ব্যবহার করো তাহলে কি হবে আর গলবে না দ্যাটস ইট বা এমন হতে পারে যে ধরো এখানে যাচ্ছে তোমার ইলেভেন এম্পিয়ার আর এখানে যাচ্ছে ফোর এম্পিয়ার তাহলে ফিউজটা তুমি এখানে ব্যবহার করো তাহলে ওই ফিউজটা আর গলবে না তোমাকে এভাবেও কোয়েশ্চেন করা হতে পারে যে কোথায় ফাইভ এম্পেয়ার একটা ফিউজ ব্যবহার করলে সেই ফিউজটা গলবে না তোমাকে সাথে সাথে বুঝে যেতে হবে যেখানে তড়িতের মান ফাইভ অথবা তার চেয়ে কম সেখানে ব্যবহার করলে আমার ফিউজটা বা ওই তারটা গলবে না আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার পুরো সার্কিটে বিদ্যুৎ যাচ্ছে এই সার্কিটের জন্য যে পনেরো যাচ্ছে তা নয় আমি কিন্তু বোঝাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফিফটিন এম্পিয়ার যাচ্ছে তাহলে এখানে যদি ব্যবহার করি গলে যাবে এখানে ব্যবহার করলে এখানে যেখানেই ব্যবহার করি এখানে গলে যাবে কিন্তু এখানে তো ফিফটিন এম্পিয়ার দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে রাইট তাহলে এমন তো হতেই পারে যে এখানে ফোর যাবে মানে এখানে ফাইভের কম যাবে ফাইভ বা ফাইভের কম যাবে এটা তো হতে পারে বা এখানে ফাইভ বা ফাইভের কম যাবে এটা হতেই তো পারে তাহলে কি করা উচিত আমি এখানে একবার এটার মধ্য দিয়ে কত তরি যাচ্ছে আমি একবার দেখি এটার মধ্য দিয়ে কত তরি যাচ্ছে আমি একবার দেখি যদি দেখি যে এটার মধ্য দিয়ে ফোর এম্পিয়ার বিদ্যুৎ যাচ্ছে তখন আমি বলে দেবো যে ওপরের অংশটাতে যদি আমি ফিউজটা সংযোগ করি তাহলে ফাইভ এম্পিয়ার ফিউজটা আর গলে যাবে না এখন ওই ফোর আর এই ইলেভেন কিন্তু আবার এখানে গিয়ে ফিফটিন হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এর কোনো পর্শনেই তুমি ফাইভ এম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করতে পারবা না এভাবে কোয়েশ্চেনটা হতে পারে দেখো আমি কিন্তু তোমাদেরকে অঙ্কটা সমাধান করে দিচ্ছি না আমি শুধু দেখাতে চাচ্ছি যে কতভাবে কোয়েশ্চেন হতে পারে আর তোমাদের কতভাবে কিভাবে চিন্তা করা উচিত রাইট তো তারা বলল যে সমান্তরালে যুক্ত করো এবং ফাইভ এম্পেয়ার ফিউজ দেখো গলবে কিনা তো সবগুলো রোধকে তুমি কি করে দেবা সমান্তরাল করে দেবা সমান্তরাল করে দিয়ে মানে সবগুলো রোধ যদি সমান্তরাল করো তারপর তুল্য রোধ বের করো তো কোনো ফ্যাক্ট না তুল্য রোধ বের করো বের করে আয়ের মানটা বের করো সেই জায়গায় তোমাদের যে সমস্যাটা হবে এই সবগুলো রোধ যখন তোমরা সমান্তরাল করবা সমান্তরাল করে কি করবা তোমরা আয় বের করবা আয় যদি ফাইভ এম্পেয়ার বেশি আসে তাহলে গলে যাবে আয় ফাইভ এম্পেয়ার কম আসলে গলবে না এখানে যে ভুলটা তোমরা করবা সেটা হচ্ছে আই ইকুয়াল যখন তোমরা ভি বাই আর লিখবা ভি তো ডেফিনেটলি টোয়েন্টি ভোল্ট তাতে কোনো সমস্যা নাই
করতে হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এই রোডটা দেয়া থাকে না ব্যাটারির যে রোড সেটা দেয়া থাকে না কিন্তু এখানে দেয়া রয়েছে ওটা কনসিডার করতে হবে যেখানেই বাধা থাকবে মানে এই রকম দেখলেই সেটা রোধ হবে বাধা পাচ্ছে এরকম নয় এর ভিতরে রোধ আছে সেটা ছোট করে লিখে দিচ্ছে সুতরাং এইটা হচ্ছে পুরো সার্কিট অর্থাৎ এগুলোর তুল্য রোধ এগুলোর মিনস এগুলো যখন সমান্তরালে রাখবা তখনকার তুল্য রোধ আর আর হচ্ছে এটা এটা দাও দিয়ে দেখো আর এর মানটা সরি আই এর মানটা কত আসে ফাইভের বেশি আসতেছে নাকি কম আসতেছে যদি বেশি আসে তাহলে তার গলে যাবে আর যদি কম আসে তার গলবে না এই জাতীয় আরও একটা সৃজনশীল আমি দিয়েছিলাম দেখো আমার কাজ অঙ্ক করানো নয় আমার কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে শেখানো তোমাদেরকে পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো রাইট তো এটা সম্ভবত এই অধ্যায়ের লাস্ট ভিডিও এরপর হয়তো আর কোনো ভিডিও আপলোড করবো না যার অর্থ হচ্ছে আমি সব কথা বলে গিয়েছি তোমাদের ভোল্টেজ নিয়ে সমস্যা হয় বিভব নিয়ে সমস্যা হয় বিভব পার্থক্য নিয়ে সমস্যা হয় ই এম এফ বা তরিত চালক শক্তি নিয়ে সমস্যা হয় আমার মনে হয় আমার বিশ্বাস যে তোমরা যদি সবগুলো ভিডিও দেখো পার্ট বাই পার্ট মনোযোগ দিয়ে বিভব পার্থক্য বিভব ভোল্টেজ তরিত চালক শক্তি এগুলো নেওয়ার কোনো সমস্যাই হবে না ওকে ভোল্টেজ আর বিভব নিয়ে খুব ঝামেলা করো বিভব পার্থক্য নিয়ে খুব ঝামেলা হয় তোমাদের ভোল্টেজ হচ্ছে বিভবের একক আসনে তো এখানে হুট করে দু একটা কথা বললে বুঝবা না কারণ এটা লম্বা একটা জার্নি ছিল চলতরিত অধ্যায়ের এটা লম্বা একটা জার্নি ছিল মিনিমাম সবগুলো সৃজনশীল এবং মূল বইয়ের টপিক এবং তিনটা সূত্রের ভিডিও দেখতে তোমাদের মিনিমাম চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে যেটা আমি পাঁচ ঘন্টা যাবৎ আলোচনা করেছি সেটা যদি আমি দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটে শেষ করি তারাই বুঝবা যারা পাঁচ ঘন্টার আলোচনা শুনে আসছো আর যারা নতুন শুনতেছো তারা বুঝবা না রাইট সুতরাং যারা নতুন শুনতেছো তারা এটা না শুনে প্রথম থেকে ভিডিওগুলো দেখো আমার মনে হয় খুব ভালো করে বুঝবা ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সালাম আলাইকুম